今年累月，一件忠诚，来自中国科幻领域的里程碑式巨作《三体》改编版连续剧壮观登场。身为忠实的原着迷，这部戏的品质令我惊喜万分。演出阵容堪称强大，全无依赖流量明星的虚有其表。剧情伊始，全球范围内众多尖端科学家接连神秘自尽，引起了军方的高度警觉。由此派出史强队长去寻访神秘的科学家汪森，向他探寻有关科学边界组织的情报。史强粗野的举止让汪淼颇感不快。汪森拒不合作，史强态度急转直下，幸亏有史强的同事出面调解。汪淼最终同意参与会议。抵达会场，得知此处即亚洲防御理事会 （ADC）， 内中大多数是军官身影，亦有科学家参与。首以长尾司向在座各位分发了最近自杀科学家的清单，清单上的最后一名引起了汪淼的关注，正是年轻的杰出女物理学家杨东。她负责的是大型粒子对撞机实验。汪淼满脸震惊，因为就在几天前。他与他曾短暂相遇，史强察觉到了汪淼的想法。会场中亦有杨东的男友，也是物理学家的丁仪。汪森借阅了杨东遗留的信件，试图揭示杨东自尽的缘由。信中只有寥寥数语，物理学已不复存在，令汪森困惑不解。手以长尾丝向大家揭示，所有自杀的科学家之间存在一个共性，那就是他们生前都曾与科学边界组织有所接触。随即，长尾丝请丁仪解释科学边界的相关信息。丁仪向众人阐述了科学边界的核心理念。即科学对自然规律认知的深度存在一个极限，在这极限之下，科学无法触及。在这道极限之下的探索，然而随着现代物理学的进步，人类似乎逐渐接触到了这一界限。简单来说，现行的物理学已经超越了人类的知识边界，这也是众多科学家精神崩溃后选择自觉的原因。由于汪淼曾接触过科学边界的内部人士，以便深入探寻科学边界的真相。常伟思欲招募汪森为科学边界内的卧底，起初。汪淼对此表示拒绝，史强却巧妙地以逆心理战术挑衅汪淼，暗示他若不去，恐怕也会步其他科学家的后尘。就这样，汪淼似乎被命运推向了这条路。然而他所不知道的是，科学边界的目光已经牢牢锁定了他。能否通过打台球验证物理学的真实性？社风和农场主，假说你听说过吗？《三体》将揭晓其中奥秘。汪淼拜访了杨东的未婚夫丁仪，共饮烈酒，酒至微醺之时，汪淼向丁仪探寻杨东自尽的原因。丁仪沉痛地指出，是因为物理学的不复存在。汪淼嘲讽地说：“假如物理学不存在，那么手中的书应当飞向苍穹，而不是坠落尘土。”受汪淼启发，丁仪心生一计，二人使用台球进行实验验证。假设台球的撞击模拟了粒子对撞的过程，通过改变台球桌的位置，连续五次尝试，黑球均准确落袋。由此或可归纳出一定的物理规律：在不同的时刻与地点，白球每次皆将黑球推入目标洞口。这意味着。物理定律在时空中是恒定不变的，所有伟大的物理学发现都是建立在这一基础定律之上。但如果假设情况出现了变化，五次尝试，每次结果截然不同。初次尝试黑球入洞，第二次黑球却突然转向，第三次黑球竟飘向了高空，第四次黑球向迷失方向的苍蝇四处乱飞，第五次黑球以光的速度穿墙而过，飞出了太阳系的束缚。这样的实验结果若真出现，人类就无法总结出任何物理规律。从而得出物理学的不存在，而杨东的粒子对撞实验揭示的正是这样的恐怖结果。对于一心追求纯粹物理学的学者来说，无疑是毁灭性的。杨东将这一发现发送给了他的导师，他的导师在此之前已从科学边界的申王妃那里接收到相同的数据，是科学边界的申玉飞给他的。在导师的遗址中，杨东发现了这份决定性的报告，他的理智因此彻底崩溃。这份报告成为压垮杨东的最后一根稻草。不久。汪森再次踏足科学边界，这座古宅幽深而僻静。汪森的到来似乎早在申玉飞的意料之中。申玉飞随即向众人解释射手与农场主的理论：设想一个精准的神枪手，每隔十厘米在靶上打一个洞，靶上的二维智慧生物。科学家将此现象归纳为物理规律，即每隔十厘米必然出现一个洞。神枪手临时起意的行为，在他们看来成了宇宙不变的法则。紧接着，申玉飞提出了农场主理论。一个农场里群火鸡生活，农场主每日上午十点准时喂食。火鸡中的科学家由此得出规律，即每天上午十点，食物会如约而至。然而感恩节的早晨，迎接他们的不是食物，而是农场主手中的屠刀。由此推论，我们人类科学家是否真的优于那些二维生物和火鸡中的科学家？或许我们与他们并无差异。此刻，会场中的一位科学家无法接受这一理论，悻悻然离去。汪森对这些事实同样感到难以承受。汪淼不出了会议室，史强早已在外等待。汪森这才明白，这一切不过是史强精心设计的局。史强告诉他。
，杨东的葬礼即将举行，这又是史强设下的一个局。即便心知肚明，汪森也不得不参与其中。葬礼上，汪淼见到了杨东的母亲叶文杰，他对女儿之死显得异常冷静，对汪淼的纳米研究表示赞赏。汪淼正欲将杨东的照片交给叶文杰，却意外发现照片中夹着一串数字。汪淼以为是打印问题，决定重印一张照片给叶文杰。回家后，他发现所有近期的照片中均出现了数字，这些数字串联起来，似乎预示着一个倒计时。你真正体验过灵魂深处的惊恐吗？《三体》揭示了真正的恐惧所在。汪淼注意到自己近期的照片中都藏有数字，这些数字连缀起来，居然构成了一个倒计时，这让汪淼感到极度困惑。他所用之机械——莱卡相机，本不具打印时间之功能，拍摄照片无时间标记。汪淼亦已消除了胶卷故障的可能。面对此难题。他感到无从下手。此时，琪琪归来，他请妻随手拍摄几幅照片，以示相机。妻子对此感到困惑，因平素汪森即珍视其相机，不许他人触碰。出人意料的是，妻子拍摄的照片并无倒计时出现。随后，汪森又让女儿试拍数张，女儿所拍之照片同样未显现倒计时。他接着向邻人借了一台数码相机进行测试，结果表明，唯独他本人拍照时，照片中才会出现倒计时。这一现象令汪淼感到极度恐慌。倒计时能精确辨别背景，且实时更新，其智能化程度超出常理。这一现象科学难以给出合理解释，除非涉及某种超自然之力。显而易见，这倒计时似乎专为他而设。然而，究竟是谁在背后操控？莫非真有魔鬼存在？汪森驾车外出，以平复心绪。汪淼开车出门，试图冷静。途中，一辆货车驶来，璀璨的光芒令他目眩。接着，他所见之处都映入了那倒计时，不论视线投向何方，甚至闭上双眼。倒计时依旧在他的视网膜上跃动，汪森的精神状态已接近崩溃。尾随其后的史强见状，急忙上前关切询问。回家之后，妻子见其如此，不禁担忧。恰巧他有一位眼科医生同学，便建议汪森次日前往检查。医生诊断其为飞蚊症，告诫他不宜过度劳作，并减少心理压力。汪淼疑惑，精神压力真能令视网膜显现倒计时？医生强调了精神压力对视力的潜在影响。曾有病患因压力突发双目失明。医生检查后发现，其双眼并无任何器质性损伤。经过心理医生的治疗，一个月后，该病患的视力奇迹般恢复。但医生的解释并未能消除汪森的内心恐惧。他回想起申玉飞此前关于射手与农场主的假说，于是决定联系申玉飞，希望能与他当面深谈。申玉飞便直接给出了自己的家庭地址。汪淼将拍摄的照片向申玉飞展示，并向他透露自己眼中也出现了倒计时。申玉飞建议他暂停目前的纳米技术研究工作。汪森表示，这个研究项目无法停止，因为该项目关乎一种前沿的超强纳米材料。该材料被称作飞刃，一旦批量生产，将可能引发一次人类社会的科技革命。申玉飞对面对困境的汪淼表示同情，仍然坚持自己的观点，再次提议他停下来尝试。汪森此时回想起近期发生的科学家自杀案件，以及自身遭遇的那些科学无法解释的现象，他意识到科学边界组织并非表面上那般简单。女性是否适合成为物理学家？汪森的纳米飞刃与他眼中的倒计时之间存在什么联系？与申玉飞的对话之后，汪森决定暂停纳米飞刃项目的研发。在关闭系统的那一刻，汪森眼中的倒计时神秘的消失了。汪淼这才真正明白，这些事件必定与科学边界组织有关。他怒气冲冲地给申玉飞打电话，告诉他三天后将重启该项目。申玉飞随即给了他一个含有摩斯密码的网址，并告知他倒计时将在三天后继续。他建议他寻找一个能观测宇宙背景辐射的地方。就在这时，史强走了进来，注意到地上的电脑以及空无一人的大楼，询问汪淼发生了什么。汪淼让史强别再跟随他，否则他就报警。史强没有明确回应，他已经知道了汪淼眼中的倒计时。汪淼仍旧借口说是飞蚊症。史强直截了当地问是否与申玉飞有关。史强提出与汪淼合作，汪淼依然拒绝。随后，汪森拜访了杨东的母亲叶文杰。叶文杰向汪森讲述女儿的童年往事。叶文杰追忆女儿小时候的点滴。杨东自小便对抽象思维表现出浓厚兴趣，并且在数学上展现出与众不同的才华。更让人惊奇的是，他对音乐也有着独到的理解力。叶文杰认为自己在教育女儿上失败了，让她过早接触了那些抽象的概念，太过深奥的东西，导致她的思维中只剩下空洞的理论。而人生无复杂，女性宛若水般温柔，逢山开路，遇水架桥。他的人生轨迹注定与众不同。汪森临别询问宇宙背景辐射的观测之地，叶文杰便递上一张写有电话和地址的纸条。注意到他脸色苍白，便顺手赠予一盒补肾的人参。下楼时，汪森与史强不期而遇。史强经过一番软磨硬泡
，两人终达成合作共识。《三体》宇宙的恐怖闪烁究竟有多骇人？纳米实验暂停后，幽灵倒计时也随之消失。申玉飞向汪森发出威胁，坚持重启纳米项目的话，倒计时将在宇宙的幕布上以更大规模出现。纳吉宇宙的闪烁，汪森决定单人挑战科学的极限。而宇宙闪烁的观测需观察宇宙微波背景辐射的均质波动，振幅介于 1% 至 5% 之间。然而，这波动在宇宙尺度看来微不足道，一晚上要观测到500分之波动，意味着宇宙如同损坏的灯泡不断闪烁。电脑屏幕上一条平静的绿色曲线显示着宇宙微波背景辐射的稳定状态，但当时间来到申玉飞所言的凌晨一点，屏幕上的绿线按时变化为红色波动。汪森通过莫尔斯电码解读出的波形是倒计时。眼前的一切让他难以置信，因为这是来自三颗地球同步卫星的数据，不可能是人为造假。戴上专用眼镜后，他确实看见了夜空中的倒计时闪烁。汪淼脑海一片空白，再次拨通申玉飞的电话。汪淼反复无常的嘶吼：“倒计时结束后，究竟会发生何事？”几秒后，申玉飞沉默，只淡淡回答了三字：“不知晓。”谁能想到，刘备竟穿越到三体世界，跳起广场舞？宇宙闪烁的震撼过后，汪淼几近精神崩溃。关键时刻。史强现身。史强虽对宇宙闪烁一知半解，但他的话粗中有细。汪淼终于意识到，有力量意图摧毁地球科学。他重新振作起来。史强透露，除他外，唯有叶文杰仍在人世。汪森踏入叶文杰的家，请教宇宙闪烁之谜。叶文杰向汪淼道出，科学超越认知，时常被视作邪说。历史长河中，科学所引发的恐慌屡见不鲜。布鲁诺坚持日心说，结果被宗教火刑处死。采柯达斯科里。主张地球是圆形，同样遭到火刑。叶文杰的话语让汪淼心境宁静。与此同时，史强揭露叶文杰凄凉的过往。文革时，他的母亲与妹妹指控父亲反党，背叛之下，他的父亲选择了绝路。叶文杰因此哀痛不已。这段历史成为他后来行动的预兆。《三体》游戏世界的震撼程度，汪淼通过申玉飞的考验，正式步入科学探索的前沿。申玉飞提供了一个链接，引导他亲眼见证那个农场主的世界。通过微装设备进入游戏世界，两个大字跃入眼帘。汪森发觉这个世界环境极其恶劣，横乱纪元不断更替。单太阳地球上，我们目睹日出而作，日落而息，这是横纪元的常态。乱纪元则因太阳不规则运动，导致极端气候变化。太阳现身，炽热焚烧尽世间万物。太阳隐去，冰寒冻结氧气与氮气成雪。在乱纪元生存，人需先脱水保存，骨骼亦需蜕变成干纤维，待到横纪元降临。人们在集体沐浴复苏，恒纪元与乱纪元来去无踪。周文王的八卦罗盘亦无法预测，终至三体文明又一次灭亡。此次三体文明仅至商周阶段，文明的轮回毁灭。在乱纪元已重演无数次。汪森洞察游戏的用意在于借助玩家的才智。汪淼领悟，游戏旨在利用玩家智力与洞察力，寻求太阳运动的规则，确保文明得以延续生息。你是否在骑行时关心汽车尾气？夜间开车时？你是否留意那些夜行昆虫？点外卖时，你是否在乎那些丢弃的包装？这一系列常被忽略的问题，竟是这位西装笔挺的男士提出。他名叫潘寒，科学边界的核心成员之一。作为生物学者，他预测了长期食用转基因食品导致的遗传异常，并预言了转基因作物可能引发的生态灾害。他的预测之精准，让人震惊。甚至有传闻，他来自未来。他闻名于世的另一成就是建立了国内首个实验性社会——中华田园。区别于西方回归自然的乌托邦，中华田园却位于都市之心，得到的资金完全源自城市废弃物。这个社团不仅存活下来，更是日渐兴盛。潘寒此行是想借助记者木星揭露环境问题。他认为，科技革命如同人类的疾病，技术的迅猛发展堪比癌细胞的扩散，最终只会导致人类的消亡。通过新闻媒体，让大众意识到科技对环境的毁灭性影响，以此遏制科技进步的步伐。面对科学家们频繁的自杀事件。作战中心做出了决定，作战中心决定对科学家进行强制性保护。而在安全屋里，一位科学家经历了与汪森相似的神秘攻击，不慎摔倒在茶几上受伤。送医途中被记者木星偷拍，恰被史强抓个现行。审讯后了解到，安全屋的信息是小胖泄露的，小胖却没有逃跑，反倒大摇大摆的自投罗网。在常伟斯的审讯下，发现小胖不过是个傀儡。此即故事一时所见之景，常伟斯百思不得其解，谁泄露了安全屋的情报？毕竟这些信息总是行动前一刻才发布。祝森再次踏入三体世界，这一回文明跨入了蒸汽时代。接着，史强意图向申玉飞了解科学边界的聚会名单。申玉飞的坦率反应让史强感到意外。史强还打算探寻科学家自杀事件的详情。就在这时，火车脱轨猛冲而出。
，文明遭受又一次毁灭性打击。或是后，木星再次寻找潘寒会晤。潘寒向木星坦白，是他指使小胖传递安全屋信息的。木星这才意识到，潘寒不只是位生物学家，他身后似乎隐藏着深不可测的势力。经过一番深入调查，史强突然意识到，叶文杰似乎对女儿离世显得异常淡漠。纵使他是位天体物理学者，他终究也是一位母亲。因此决定让汪森继续接近叶文杰。正巧汪淼应叶文杰之邀去学校演讲。演讲结束后，汪淼便试探性的询问叶文杰往昔的事。叶文杰随即开始慢慢讲述，回忆起那动乱的岁月。年轻的叶文杰在大兴安岭的林场劳作，目睹一颗颗巨木倒下，那些赤裸裸的断面宛若深深的伤痕。叶文杰不由自主的感到哀伤。这时，一个佩戴眼镜的青年注意到了他，他名叫白木林，是《大生产报》的记者。叶文杰对他的文章印象深刻，文笔出众。他和叶文杰有着相同的感受。白木林主动向叶文杰打招呼，随后邀请他暂时休息一下。白木林开始叙述他一年前初来乍到的情景，然后白木林递给了他一本《寂静得春天》的英文版，那是当时被禁的一本书。书中主要描述了杀虫剂对环境的破坏，虽然主题不算广泛，但它促使年轻的叶文杰首次对人性的恶有了理性认识。正是这番思考，孕育出他一个恐怖的想法。他认为人类真正的道德自觉几乎是不可能的，这就像你无法仅凭把自己的头发提起自己一样，只能通过超越人类的力量。当然，这些他并没有对祝森透露。在与白木林交谈时，他注意到远处山头的抛物面天线。白木林向叶文杰解释，那座山名叫雷达峰，天线一旦树立，总会发生些不可思议的事。林中的动物会表现出异常的焦虑，乌鸦群被惊扰后纷纷飞起。在雷达峰周围，居民经常遭受脱发困扰。雪花飘落时，周围几里内的雪会变作细雨。夜幕之下，还能见证天空中的七彩光晕。雷达峰处警戒森严，一触即发。哨兵有权不事先警告，便可直接开火。几日后，叶文杰归还了书籍。白木林向他透露，他打算向中央上报林场的实况。叶文杰注意到这封信逻辑严密，内容详实而富有诗意，文章质量极高，但笔记显得稍显潦草。白木林决意要重新誊写信件，然而长期操作犹惧。使他的双手不停颤抖。叶文杰主动提出帮他誊写，但这份微不足道的善行却给他带来了新的麻烦。在宁静的小木屋里，叶文杰体验到了久违的舒适与温馨。在帮助白木林抄信的过程中，他突发奇想，想要帮他洗涤衣物，但白木林礼貌地拒绝了他的好意。一个月后，叶文杰被紧急召回连队。他一踏进办公室，就感觉到了不寻常的气氛。张主任用冷淡的目光审视着他，然后拿出一个信封。信封上的签名让叶文杰感到震惊和恐慌。叶文杰解释说，这信是他帮别人抄写的。在指导员紧逼的问话下，他坦诚这是为白木林所抄。接着，张主任叫来白木林进行对质。张主任展示出那本《寂静的春天》。叶文杰坦言，这书是白木林借给他的。白木林唇边的颤抖难以抑制。这本书最终粉碎了叶文杰对人性的最后一线希望。这一刻也标志着人类历史的一个转折点。随后。叶文杰被关押在一个四面漏风、无火炉之处，军管会的程代表前来探望，对他关切备至。接着拿出一个档案袋，让他在档案内的文件上签名，只要他签字，便能受到宽大处理。文件记录的是他父亲生前的一些对话，与他的案件似乎毫无关联。但叶文杰心里清楚，每一枚标点在这里都蕴含着潜在的政治风险。若是他答应签下，无法预计会有多少人因这指纹档而家破人亡。他坚决不签。程代表那温和的面容顿时冰冻。得知叶教授的不幸，汪淼感到震惊。他对叶文杰产生了深深的敬意。叶文杰以为自己将面临严厉的判决，却意外地获得了转机。汪淼再度踏入三体的世界，在他曾经体验的文明里，孔子发明了一套精密算法以预测太阳的轨迹。结果太阳突然在天顶熄灭，孔子变成了冰雕。这一次，墨子建造了一台仿真宇宙的机器，以模拟太阳的运作。他将宇宙想象为一个漂浮在火海中的巨大空心球体，球体被无数小孔和一个大孔点缀，火海中的光亮透过这些孔洞照射进来，小孔代表繁星点点，而大孔则是太阳。汪淼对此感到好奇，但他很快发现了一个问题，那就是太阳的升落和星辰的运动是相对的，而球壳上的孔洞位置是固定不变的。墨子承认了汪淼的疑问，随后。他开始阐述自己的改进版模型，这是一件精密的机械装置，由两个球壳层叠而成，内层球壳布满细小的孔洞，外层球壳仅有一大孔，通过外层的大孔透镜的光模拟太阳，内层的小孔则代表闪烁的星辰。如此一来，太阳与星星便能够实现相对运动，同时依靠外部火海的波动，球壳能够膨胀或者收缩，从而模拟太阳尺寸及亮度的变化。
。汪淼接着向墨子询问流星的处理方式，墨子认为流星不具有实质意义，只是宇宙中随意飞舞的尘埃。汪淼继续追问墨子关于孔子时代太阳消失的解释，墨子解释道：“那是一个极为罕见的例外事件，经宇宙机器预测，将出现一个持续四年的稳定时期。汉武帝已经开始沐浴合一。”墨子询问汪淼为何不选择以为家人作伴。通过游戏中的快进功能，汪淼和同伴们快速前往了十几天后的时间点。太阳一直未能如期升起。就在汪淼以为这个文明可能会在寒冬中灭亡，如同第十三号文明那般，天际线渐渐泛起了曙光，并且迅速扩散开来，光芒刺目，耀眼夺目。汪森很快意识到，那并非地平线，而是太阳边沿的微光。高达百米的火焰如潮水般从地平线涌来，量子在绝望中呼啸。化为尘埃，文明又一次归于毁灭。经历了数次三体世界的挑战后，汪淼仍旧无法揭示太阳运动的秘密。在史强的提示下，汪淼回想起叶文杰身为天体物理学者的背景，可能会有独到的见解。第二天，叶文杰造访了汪淼的实验室，汪淼抛出了那个长久困扰他的问题。正是这个问题，让汪淼找到了解决之道。紧接着，叶文杰访问了汪淼的办公室，叶文杰又一次莅临汪淼的办公室，汪淼又一次提起了叶文杰往昔的经历。叶文杰开始叙说红岸基地的历史，隆隆的轰鸣声响彻耳畔。叶文杰慢慢睁开了双眼，阳光温暖的透过窗户洒在他的面庞上。他耳边响起两个男人的争执声，叶文杰虚弱的咳了几声。两人立刻走来，关切的注视着他。一人手中持有一本杂志，他是雷志成，担任政委一职；而另一个竟是他以前的学生杨卫宁。他曾到访过叶文杰的家，叶父从事理论物理的研究，杨卫宁则偏好应用物理学。对理论研究的错误认识常引人入歧途，叶母对此表示了认同。正是他，将叶文杰调往红岸基地。在当时，这决定充满了风险，必须承担巨大的风险。踏下飞机，雷志成严肃地向叶文杰说明，这里是国家的国防科研基地，期望他能以专业知识赎回过去的错误。雷政委离去后，杨卫宁悄悄告诉叶文杰，这是国家极其机密的项目，一旦涉足，他就将永无出头之日。叶文杰毅然决然地走进了基地。在这片辽阔天地中，他不再有立足之地。步入基地深处，叶文杰目睹了排列整齐的仪器和忙碌的工作人员。杨卫宁向叶文杰揭示了站点的秘密：这是一项巨大的武器开发计划，其潜在威力或将超越原子弹和氢弹。站在主控室门前，叶文杰望见一座巨大的天线覆盖了半边星空。接着，他耳边响起指挥官的一连串指示。叶文杰感觉脸颊微微发痒，夜空中泛起幽蓝的光芒。他目睹了一个骇人听闻的景象。无数鸟儿飞入天线覆盖区域后，纷纷坠地。这场死亡的舞蹈持续了十几分钟，天线随后熄灭，周围的一切又恢复了平静。初来乍到红岸基地，叶文杰在安全人员的监视下，只能做些技术性杂物。叶文杰的专业才能很快得到了雷政委的认可。他把他调到了发射部门，负责设备的维护与检修。叶文杰迅速成为技术支柱，同时老刘维修的设备总是频出问题。雷政委考虑将他调离岗位，叶文杰不禁困惑。作为国防关键项目，这里的技术人员怎会如此不堪？直到某日，他在工作中发现了一份被篡改的维修记录，原本的解决方案竟被有意抹去。杨卫宁向他透露，所有人员均是军中顶尖的技术官员，他们都是电子和计算机工程的佼佼者，自己纵使再学，也难以望其项背，因为基地偏远，生活条件艰苦，且红岸系统的主要研制任务已经圆满完成，剩余的只是日常运营和保养工作，不太可能有科研成果产出。而一旦被分配到核心岗位，就几乎无法调离。因此，许多人故意表现出业务能力低下，以此让领导认为自己不胜任，好获得调动。杨卫宁劝告叶文杰专注于自己的本职工作，不必过问和干涉其他事务。几天后，雷政委专程来找叶文杰谈话，他向叶文杰揭示了红岸的真实目的。叶文杰对雷政委的信任感激涕零，这一切都被杨卫宁看在眼里。两人因此就叶文杰的重用问题产生了争议。要想理解《三体》世界中的超级计算机的震撼力，要看懂这一机，需要具备一些计算机组成原理的基础知识。在上一次的升级之后，汪淼一进入游戏便遇到了牛顿与冯诺依曼，他们是计算机科学的奠基人。冯诺依曼构想通过三千万人手搭一部巨型计算机，这一宏伟计划，他只得向东方的秦王求援，命令每位士兵手持双灯笼作为信号器，红灯代表数字零。白灯代表数字一，模拟出计算机的二进制逻辑。士兵们通过升降不同颜色的灯笼，形成了计算机的基本逻辑单元，包括宇门、飞门、或门、异或门等逻辑运算部件。这些部件被组装成一个中央处理单元 CPU， 其他士兵则分别扮演内存、硬盘以及显示器等计算机核心组件。当这台人力计算机最终建成
，秦始皇下达了启动命令，结合了牛顿力学定律与微积分学，经过十六个月的艰苦计算，最终得出了结果。正当牛顿准备将成果献给秦始皇时，士兵和物体突然开始向空中漂浮，这是由于引力叠加效应所致。三体文明因此在短短三天内遭到了毁灭。科学界内部的这场分歧，申玉飞作为拯救派，不断尝试解开三体难题；而降临派的潘寒不断警告他，劝他停止这项危险的计算。此时，申玉飞的丈夫魏成恰巧找到了解决三体问题的关键所在。这一幕正是故事开头的场景：申玉飞在前往海市的列车上遭降临派暗杀，多亏一位神秘少女出手相救，申玉飞才得以侥幸逃生。与此同时，汪淼和史强通过调查发现，申玉飞在上海拥有一家红参工厂。汪淼想起叶文杰曾送给他一盒红参，并且叶文杰也买了去海市的车票，两人于是迫不及待地赶往海市。汪淼在列车上给叶文杰打电话，询问有关具体问题的详情，并向叶文杰提议想参观红岸基地。叶文杰同意了他的请求。热情的村民带领汪淼来到了红岸基地入口，这里以荒草丛生，旧貌换新颜。迎接他们的记忆在门前等待许久。参观红岸基地期间。叶文杰向汪淼又述说了一番红岸往事。雷志成不顾杨卫宁的反对，决定将叶文杰调至监听部门。叶文杰对雷政委的深信不疑，心怀感激。叶文杰在监听部门发现了一种异常现象：尽管截获敌方卫星信息，却令人意外地改变了航向，通常使用的频率也无法在目标上引起热效应。某日，雷政委突然召他进办公室，叶文杰误以为因过度信任，他将面临组织的惩罚。他这才恍然大悟。雷志成对他的培养与信任，全都是场幻象。红岸基地的目的，并非摧毁或监听敌方航天器。雷志成讲完，便与上级一同离开。办公室内只剩下他和杨卫宁。叶文杰明白，杨卫宁正努力保护着他，但他决心留在红岸。杨卫宁交给他一份机密文件，文件揭示了红岸的真实目标，那是为了探索外星文明。杨卫宁随后开始介绍世界各国的研究进度。美国在1972年发射了先驱者十号和十一号探测器。他们分别带着刻有地球信息的金属卡片，紧接着在1972年发射了旅行者1号和2号探测器，他们携带着金属唱片。美国的阿雷西博望远镜能同时搜索六万五千个频道，发射能力异常强大。杨卫宁指派叶文杰负责开发红岸自动解码系统，该系统基于宇宙通用的数学和物理学原理，创建一套基础语言编码，如此便能被大多数文明理解。申玉飞的丈夫魏成突然出现在警局报案，声称自己遭遇了生命威胁。令史强和汪淼措手不及。魏成随后找了个舒适的姿势，从头讲起。魏成自幼便显露出懒散的天性，并意识到自己拥有与众不同的才华。在高中期间，一位数学老师发现了他的天赋。一次课后，老师将他留了下来，出了一道斐波那契数列的题目。魏成立刻不假思索地写出了答案，甚至连推导步骤都跳过了。老师对他的评价十分公正，他轻松自如地完成了博士学业，成为一名大学讲师。常在黑板上写下“此证明略”之类的字样，令学生们困惑不解。因此，魏成遭到了解聘。后来，他找到了一座寺庙，寺庙里的一位长老是他父亲的老友。那位长老学识渊博，晚年选择皈依佛门。长老向魏成启示：欲洗净心灵，必须寻求空的真谛。空非虚无，乃是另类的存在，即所谓物质皆为空，空气能转化为物质，正是此理。于是，魏成试图依长老之法感悟虚空，想象一片无垠的宇宙空间。其中万籁俱寂，一物不存，不但未觅得平静，反而引起了难以名状的焦虑，如同溺水者挣扎求生的迫切。遂在虚空中幻想出一个球体，那球体静止于无垠虚空的中心，纹丝不动，毫无生机。这种禁忌使魏成感到死一般的沉默。因此，他又换出第二个球体，两球体以完美的反射镜面相对，它们相互映照，相互辉映。若无宇宙的原始动力介入，两球将因重力相互吸引而静止相合，毫无动静。依旧散发着死寂的气息。当魏成构思出第三个球体时，整个场景发生了本质的转变，犹如未化作龙眼般注入生命。三球开始了相互的旋绕和缠绕，展现出永不停息的动态。复杂的运动方程如给予般在魏成脑海涌现，连绵不绝。于是，魏成体验到了前所未有的激动与狂喜，他寻觅到了属于自己的激情。自此，他沉湎于三体问题的计算，废寝忘食，直至有日，一名女子至寺中献香。他仅凭散落的几页草稿，便洞悉了魏成的三体计算。此女便是申玉飞。他建议带魏成离开此地，提供更适宜的环境，以研究三体问题。魏成答应与他同行于次日。那夜，魏成在寺中徘徊，目睹申玉飞面对佛像虔诚献香，他的诚挚令人动容，这让魏成倍感惊讶。作为一位学者，他竟然参与如此神秘的祈愿。魏成因此向长老求证
，长老向他透露，申玉飞所祈祷的或许真有其事，这让魏成惊出一身冷汗。然而，他最终还是跟随申玉飞离开了，两人结成连理。尽管名为夫妻，实则同人，只因日常交流之便，他得到了申玉飞所提供的尖端设备与舒适环境。魏成享受着无微不至的照顾，专心致志于三体问题的研究。然潘寒突然破门而入，一枪毁掉了那台精密的机器。并对申玉飞提出严厉的警告，禁止继续研究三体问题。而在夜幕下，申玉飞手持利刃，威胁魏成绝不可中断计算工作。这一切让汪淼与史强百思不得其解。后来，魏成将一张光盘交给了汪森，委托他进入三体游戏，亲自验证其数学模型。汪森携带魏成的数学模型踏入三体世界，申玉飞早已在游戏中恭候多时。经过科学顾问的仔细审核。得知魏城的模型早有人尝试过，三体问题正视为无解之谜。因为三体系统本质上是一个混沌体系，最微小的扰动也会被放大至无法预测。在数学上，它是根本无法被精确预测的。在历经近两百次的文明轮回之后，这一文明已步入原子能信息时代，仍旧存有一线生机。随着文明的不断进化，人们或不能掌控太阳的行径，但能抵御那些灾难性的天劫。然而，大撕裂的到来彻底破灭了这份希冀。所谓大撕裂。即恒星在极近距离掠过行星时产生的潮汐力，足以将行星撕裂为两半。地心的岩浆将涌出地表，海水沸腾，滚滚蒸汽腾空而起。高耸数万米的山峰在短短一小时内消长无常，行星被分裂的两半紧紧相连，岩浆喷溅至太空，化作陨石，纷纷坠落到行星表面。这场陨石雨将持续数世纪之久，难以想象这是何种地狱般的景象。加之恒星还会产生呼吸效应。它膨胀之时，太阳的气层体积增加数十倍，足以轻易吞没行星。在漫长的岁月中，已有十一颗行星被其吞噬，宛如巨大的钟摆，宣告了三体文明的终结。在四百五十年后，编号为一百九十二的文明在双日并生之际灭亡。这一次的毁灭，成为三体文明的历史里程碑。它终于证实了三体问题的不可解性，并放弃了持续一百九十一年的徒劳探索，明确了未来文明发展的新方向，便是这样决定了起航升空，追求新世界。三体问题的无解让拯救派的申玉飞心灰意冷，他因此选择了自我了断。监控显示，潘寒曾访问申玉飞的住所，尽管调查彻底，结果却是毫无线索。潘寒最终被宣告无罪释放。在此期间，汪淼接到了三体游戏玩家聚会的邀请函，他踏入了聚会场所。汪森看到聚会只有六人出席，其中两位是年轻人，一位是国内著名的新闻记者，另一位是在读理科博士生。手持烟斗的老人是位哲学家，场中唯一的女性是位作家，剩下的两位，一位是国内顶尖 T 企业的副总裁，另一位则是国家电力公司的高级领导人。接着，潘寒出现了，有人急切地询问三体世界的位置，潘寒并未给出直接的答复，但他确认了三体人脱水休眠的能力确实存在，以及涉及人类的计算机。三体人可能进化出能全反射的外观，他们能通过镜面聚焦的光线进行沟通，这正是人类计算机得以实现的根本。此时 ，IT 企业的副总裁提出了质疑，质疑游戏的高超制作却非为了盈利。潘寒解释，游戏的目的是汇聚志同道合者。汪森质问，具体是哪些志和道？彼此对于阿兹特克文明被西方征服有着不同的看法。副总裁和国企领导认为，西方人无非是掠夺者和强盗。结果被潘寒逐出了三体游戏，这成为汪森最后一次进入三体世界。他在扬沙满天的戈壁中，隐约辨认出几座断壁残垣，穿越了一道巨大的裂谷。前方是一个深邃的巨坑，坑中建有高耸的灯塔和发射台，周围围聚着密集的人群，正是三体人。汪淼抬头望见天际整齐排列的繁星，联合国秘书长告知他那些并非星星，而是威武的三体星际舰队。在上一个文明终结后，三体文明又经历了三次轮回，他们已掌握星际航行的技术，其飞船速度可达光速的十分之一。当飞船引擎点火那一刻。三体人仿佛海啸般爆发出了欢呼声，数不尽的飞船化作光芒，直冲星空。三体人踏上了四百年的星际远征路，目标正是遥远的地球。汪淼再次接到地球三体组织 ETO 的集会邀请，这一次的集会地点选在了废旧的大型工厂内，会场内争议纷纷，争吵不止。这时，潘寒步上了讲台，有人挺身而出，质问潘寒，询问他是否是申玉飞之死的凶手。潘寒称，此举出于对组织的忠诚。续演统帅也是降临派的一员，众人争论不休之际，汪森头脑一阵眩晕，难以置信，他就是往日和蔼的叶教授。叶文杰在与众人亲切交谈后，随即呼唤出潘寒的名字。他宣称，潘寒严重违背了组织纪律，不仅因其杀害了属于拯救派的申玉飞，还因为他擅自更改了组织的宗旨。伊豆组织原本的宗旨是
，人类社会无力依靠自己解决问题，无法遏制自身的狂热，因此已请高能力者降临，以其力辅助，对人类社会进行强力监管及改革，旨在塑造崭新、完美无瑕的人类文明。降临派则有其秘而不宣的纲领，即人类本性带有邪恶。人类文明对地球造成了无法弥补的罪行，必须接受应有的惩戒。降临派的终极目标是迎来主，施以神圣的制裁，彻底毁灭人类。更加令人不齿的是，降临派利用第二红岸拦截并篡改了来自主的讯息，还私自向主发送未经组织批准的信息。这一次，叶文杰将一劳永逸地解决降临派问题。潘寒仍欲辩解，但那神秘少女已经冲向台前，眼前的一幕令汪淼感到心惊胆战。随即，潘寒被带离了现场。叶文杰转而温柔地呼唤汪森：“小汪。”汪森向叶文杰询问：“为何要先消除这项技术？”叶文杰并未直接作答，而是转而叙述起红岸往事。继上次电波发射未获回应之后，叶文杰重归宁静的日常生活。在基地服务的第四年，他与杨卫宁喜结连理。由于叶文杰的背景问题，杨卫宁失去了总工程师的岗位，两人作为普通工作人员留在了基地。平淡生活让叶文杰潜藏的恐惧记忆逐渐复苏。他开始冷静审视那些曾经带给他伤害的狂热与偏见。实际上，他对人性黑暗面的理性分析，始于他阅读《寂静的春天》一书。婚后，叶文杰阅读了众多外国的哲学与历史书籍。人类历史上的暴行让他感到不寒而栗。那些思想家们的深刻思辨，使他洞察到了人性的深层本质。在遥远的雷达峰外，山下的林场日复一日地砍伐着树木。那些光秃的地面，如同被剥离的皮肤。冷战的紧张局势已将世界推至核战边缘。一艘搭载分岛核弹头的北极星或台风级潜艇，就能夷为平地上百城市，夺走数亿生命。人类极致的狂热已登上文明的顶峰。与宇宙潜在力量相比，核弹不过是微不足道的火把、黑洞、反物质、暗物质。若人类掌握其中任何一种力量，世界可能会在瞬间被摧毁。面对人类的疯狂，理性显得如此脆弱无力。作为一个理想主义者的叶文杰，曾希望为伟大的目标奉献自我，但他意识到自己之前的所作所为全然无意义。未来亦无有意义的追求可言，心灵的流浪使他饱受煎熬。直到1979年11月21日，那个晚上，叶文杰如常值班，屏幕上显示着单调的曲线，耳畔是宇宙深处的寂静噪声，似乎一切都无法找到终点。突然，叶文杰听出了那微妙的不同，屏幕前显示的波形有别于往常，信号时强时弱，这些波线仿佛蕴含了生命的节奏。他确信眼前的波形经过了智能生命的调制。红岸基地收到的宇宙电波很少超过 C 级，若达到 A 级，则意味着有超过 90% 的可能性携带智能信息。眼前的电波信号竟然达到了5个 A 级，这象征着所接收信息采用了红岸基地的信号语言。叶文杰迅速将穿孔带的代码输入红岸解码系统，屏幕上迅速浮现出了来自遥远世界的讯息：不可回信，不要回答，不要回答。叶文杰难掩内心的激动情绪，激动之下。他泪流满面。随后，叶文杰解读了第二条讯息。他是另一个世界的和平倡导者。他向叶文杰揭示了三体世界的存在，并警告叶文杰不要发送回应，这样可以避免太阳系被定位，否则就将面临外来的侵袭。叶文杰把这些信息转存至一个高度加密的隐蔽子目录，同时用一年前收到的噪音信号做了替换，以防止信息被他人发现。叶文杰随后走向发射控制室，值班工作人员迷糊地瞥了他一眼，然后继续打盹。叶文杰启动了发射装置，将天线对准了太阳的方向。他毫不犹豫地按下了那个关键按钮。发送完信号后，叶文杰在外面晕厥了过去。经过检查，确认叶文杰已怀孕，他的个人命运与人类历史一同翻开了新的一页。之后，叶文杰解答了汪森的疑问：一旦纳米飞刀量产成功，就能建设连接地面与太空的空间电梯，这将使人类能够大规模进入太空建设防御设施。这对主的到来产生了影响。在这时，由史强领导的特种部队已经赶到了现场，一切就绪后，常伟斯下达了命令，特种部队迅速冲进了会场，人群顿时变得混乱不堪。陈雪手持会场中漂浮的三体球，宣称它是一枚当量达 1,500 的小型核弹。他威胁史强，要求放叶文杰离开。经过拆弹专家的分析确认，为了避免核弹爆炸，唯一的办法是用枪射穿其外壳。史强表示，他找到了陈雪的母亲，并展示了一封手写信。陈雪显得有些震惊，在这紧要关头爆炸后，会场一片狼藉。史强也在爆炸中受伤，并遭受了严重的核辐射。叶文杰随即被带至作战中心。调查显示，他在红岸期间涉嫌杀人。叶文杰对此供认不讳。随后，他再次讲起了红岸的往事。雷志成召见叶文杰进入了办公室，他透露自己在红岸基地运用了一套监控程序，因此三体人的信息也被他截获。
，他对叶文杰施加了软硬兼施的手段。先是利用叶文杰的政治面貌不佳进行威胁，随后又作为杨卫宁的老战友，他不会对叶文杰绝情至极，要求叶文杰对此事守口如瓶，不向任何人透露，包括杨卫宁。这时，叶文杰已经了然。雷志成意欲成为首个发现外星文明的人，以此来铭刻于史册。在那一刻，叶文杰坚定了对付雷志成的决心，意识到雷志成还未发现他已回信给三体人，一旦上报，回信的事迹必将曝光。届时，人类必定全力推进科技发展，建立坚不可摧的防御体系，哪怕三体人降临，也不过是自投罗网。叶文杰故意松动了接地线的顶端螺丝，因为通常没人会注意到此处，红岸基地的土壤导电性较差。接地线位于悬崖底部，一旦出现问题，人们首先会想到悬崖底下的检修。作为政委的雷志成常与群众深入交流，在紧急危重的情况下，他总是身先士卒。叶文杰相信他一定会亲自下悬崖检查。果然如此，雷志成脱下军大衣，系好安全带，准备下悬崖。叶文杰找借口将旁边的士兵支开，然后他从口袋中取出一把短钢锯，这会使绳索断口看上去不像是被锯断的。就在叶文杰准备行动之际，杨卫宁出现了，得知雷志成正在下面，他也表示愿意下去协助。叶文杰阻止了他，建议他再取一条绳索下去。杨卫宁无法说服他，便答应了他的请求。当叶文杰带着绳索回来时，杨卫宁和雷志成已开始沿绳索返回。叶文杰意识到，如果不趁此机会行动，将不会再有其他机会。于是，叶文杰冷酷无情地结束了自己的丈夫和雷志成的生命。他找到了值得他投身的事业，不论是牺牲自己还是他人。无论代价如何，他都已不再关心。全人类即将为这一伟大事业承担前所未有的巨大牺牲，而这只是漫长征程的微小开端。在雷志成与杨卫宁不幸遇难后，上级迅速将此事件定性为一般性工作事故。基地内部人员皆知叶文杰与杨卫宁情感深厚，无人对他产生了怀疑，生活随之恢复了往日的平静。叶文杰腹中的孩子逐日成长，随着红岸基地安全等级的降低，附近的学生得知山上聚集了众多学者。便登山来寻求学问。从他们的谈话中，叶文杰得悉国家恢复了高考制度，越来越多的学生前来向他请益。叶文杰向领导提出设立一个为学生服务的小型课堂，他赢得了学生们的深厚喜爱。在一九七八年的除夕夜，叶文杰独自坐在家中沉思。这时，家门外响起了敲门声，是他的几名学生前来。他们从家中带来饺子来探望他。叶文杰被他们的举动深深触动，感动之下，他泪光闪烁。不久。叶文杰迎来了分娩的日子，由于胎位异常，加之体质虚弱，他经历了一场大出血，失血量高达两千毫升。幸亏周围村民纷纷献血，最终使他从死亡线上得以回归。产后的叶文杰身体羸弱，无法哺乳，还是村里的好心人将他与女儿接回家中照看。这样，杨哥就在乡亲们的关爱中茁壮成长。这段日子成为叶文杰人生中难得的幸福时光，村民们的热情与淳朴温暖了他的心田。这份多彩的生活，犹如一幅色彩斑斓的古典油画，深深烙印在他的记忆里。时间流转，叶文杰的父亲得到了平反，他自己也被调往大学任教。叶文杰带着女儿去探望了母亲少林，少林热情地招待了他们。如今，少林已再嫁给一位教育部门的高官，叶文杰注视着打扮得体的母亲，心知两人之间的隔阂依旧。饭后，那位高官送他们母女至楼下，叶文杰坚决反驳他无权评论他父亲的事。高官表示，他确实无此资格。他仅是传达母亲的想法。叶文杰转身时，望见站在窗边的母亲，他转身离去，不曾侧目。他了解到，人类本性难以改变。他在心底升起的一丝恻隐之心，内心微薄的怜悯也随之熄灭。经过常伟思的审问，他得知，三体飞船的推进力来自于物质与反物质的湮灭。飞船前部布置了强大的磁场，旨在捕捉宇宙反物质粒子。然而，此过程极为缓慢，令三体舰队的速度时断时续，难以维持光速的十分之一。三体向地球发射的两颗氢原子核质子，其目的是干扰人类技术发展。如在杨哥的粒子加速器实验中替换目标粒子，使得实验结果变得混乱无序。三体如何将质子精准的发射至地球，依旧是个未解之谜。这比在冥王星上瞄准地球一支蚊子射击还要困难，尤其是在充满干扰的宇宙空间中。所有科学家，包括汪森和丁仪，都对此表示质疑。会议散场后，丁仪手中玩弄着一根烟蒂。告诉汪淼，他的吸附面积如果展开有客厅那么大，还有那种特制的活性炭过滤芯，若展开其吸附面积，将有网球场那般宽广。汪森好奇地追问其深意，丁仪慢条斯理地解释，在浩瀚的宇宙之中，一个文明的技术等级可由其掌控的微观尺度来衡量。宇宙存在十一个维度，除了人类感知的三维空间，其他的维度都蕴藏于微观领域之中。
人类在一维空间的技术已达到巅峰，从远古的篝火到现代的计算机和纳米技术，所有这些都是一维技术的证明。正因为如此，三体人才会轻视地球文明。丁仪并未继续他的论述，担心汪淼因此夜不能寐。次日清晨，史强来找汪淼，两人一同前往战略指挥中心。根据前一天审讯所得的信息，他们得知审判日号游轮上藏有关键的三体信息。指挥中心的任务是确保这些信息的安全获取。他们首先想到利用丁仪的球状闪电，但是启动球状闪电至少需要十秒钟。这段时间内，敌人完全有可能执行删除操作。195他们考虑了使用中子弹作为方案，然而中子弹的辐射并不能即刻致命，还有神经毒素的选项，但它也无法瞬间扩散。最终的选择是震荡炸弹和次声波炸弹。震荡炸弹的破坏范围实在有限，而次声波炸弹上处于试验阶段。这时。史强挺身而出，他不客气地从特种作战专家手中夺取雪茄。常伟思随即命令他离开会场。史强请求给他一分钟时间，随后他又从那位专家那里借了一根雪茄。他将两根雪茄平放桌子两端，经过专家评估，认定史强的提议是可行的。此次行动正式定名为“古筝行动”，这是《三体》第一部中最为紧张和残酷的片段。古筝，中国古老的乐器，今日被赋予特别行动的代号。它将演奏出死亡的旋律。为了确保审判日后的外星信息安全获得，战略中心计划在游轮通过巴拿马运河时采取行动，在盖拉德水道最狭窄处布设汪森的纳米飞刃。这种超高强度的纳米材料能轻易削铁如泥，直径仅为头发丝的十分之一，肉眼几乎无法察觉其存在。鉴于纳米飞刃产量珍贵，架设间距不得不维持在半米，这就要求游轮必须在日间通过，以确保船上的每一个人都能经历纳米飞刃的精准裁剪。为避免误伤，在飞刃两端挂上金属球。当其他船只经过时，金属球会沉入水下，纳米飞刃也随之下沉。审判日逐步逼近，岸边的汪淼焦虑地冒出冷汗，他不停地通过望远镜监视着船上的动态，时间仿佛凝固。突然，船上的枪杆纷纷坠落，紧接着甲板上的人员倒在血泊之中，救生圈被一分为二。执勤人员还未回过神来，就已经支离破碎。当纳米飞刃划过发动机。游轮失控冲向岸边，最终变成了废铁的堆积。救援直升机和消防车赶到现场，特种部队迅速潜入废墟，成功找回了装有三体信息的硬盘。在之前的古筝行动中获得的信息里，又搜寻到了一个三体游戏的客户端。登录后，汪森和史强目睹了荒漠中矗立的高塔群。他们踏入一座高塔，发现其是为三体人的天文观测站。此时，一位高大的三体人走了出来，介绍自己为十三号监听员，年仅九岁。他向汪淼透露。在三体世界里，灵力的监听站数以千计，他们的目的是捕捉宇宙中智慧生命的信号。监听员职位地位卑微，他们日复一日的监听宇宙电波，在这狭窄空间里度过孤独一生。然而今天，监听员注意到波形出现异常，信息识别度高达十，这表示收到的信号中包含翻译系统。这正是叶文杰在十九岁时发送的信息，信息描述了一个恒星永恒的乌托邦。在短暂的兴奋过后，监听员意识到其他监听站也接收到了同样的信号。他们将发出诱导信号，期待对方的回应。监听员感到自己的卑微生命终于迎来了发光的机会。面对元首的审问，幺三七九号监听员显得泰然自若。他大胆控诉三体世界的现状，指出其集权专制的社会体制，法律简化为有罪或无罪的单一判断，文学与艺术遭到永久性封禁，三体人只剩下冷静与麻木的情感。他不愿见到三体人破坏地球文明的璀璨。然而，元首并未将他处死。而是决定让他亲眼见证地球文明的灭亡，这是对他最残酷的惩罚。由于三体舰队抵达地球需耗时四百五十年，为防止地球科技在此期间发生革命性突破，三体人向地球发射了两个质子，目的是封锁人类科技进步。这些不是普通的质子，而是三体人改造的微型计算机，通过将质子在二维空间展开成微观世界的计算平面，在其上刻石出精密电路，一旦展开，其面积足以覆盖整个星球。完成时刻后。质子将缩回到十一维空间。这种技术，即使对三体人来说也是难以想象的。经过数次失败，他们终于取得成功，并将这种超级智能计算机命名为质子。质子不仅能封锁地球的科技进步，同时也能监视人类的所有行动。就在这关键时，指挥中心的每位成员眼前突现几个震撼之字，如等不过蝼蚁。汪森与丁仪痛感，在三体眼中，地球科技黯然失色。二人备受打击，无奈寻酒以解忧。史强引二人至荒野。只见密密麻麻的蝗虫翻涌而过，在蝗虫的启迪下，二人终于重燃斗志。叶文杰心存遗愿，盼望重返红岸基地遗址。
，凝视着边际的落日，似血般赤红，在三体世界之名的文明之外。隐藏着另一种神秘的存在，此即莫大的魔眼文明。在三体质子工程的二维铺展中，无心间诞生了此一高维力量，实验误差所致，引发了质子在三维空间的非正常扩张。诸多异形立方体在苍穹中浮现，这些不规则的立方体间距形成抛物面镜，宛如一只巨木，俯视众生。阳光通过它聚焦至三体首都之上，三体领导者即被光焰所吞噬，终是依靠核武。三理解了此劫，而魔眼文明。亦被合伙拆解为尘，在每一高维微宇宙中，均可能孕育智慧生命。每一次物理学的粒子碰撞，或许就终结了一个微观宇宙的存在。在宇宙自然的法则中，一束入侵大气的高能射线能毁灭万千微宇宙，文明的消逝时刻在周遭无声上演。